സ്റ്റാർട്ട് ലൈഫ് ബ്ലോഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജി എം എച്ച് എം എന്താണ് ജി എം എന്താണ് എച്ച് എം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ആരിത്മറ്റിക് മീന് മീഡിയൻ മോഡ് ഇവയൊക്കെ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോമെട്രിക് മീൻ റോഡ് ആറ്റയും റോഡ് ആറ്റയിൽ തന്നാൽ ഡ്രോ ജോമെട്രിക് മീനും ഹാർമോണിക് മീനും എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അരിത്മറ്റിക് മീൻ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ചില ഡാറ്റകളിൽ നമുക്ക് അരിത്മറ്റിക് മീൻ സ്യൂട്ട് ആവില്ല അതുപോലെ മീഡിയൻ മോഡ് ഇവ യഥാർത്ഥമായ ആവറേജ് കിട്ടാത്ത ഡാറ്റകൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം അതായത് ഒരു പീരീഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പീരീഡിലേക്ക് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് വരുന്ന ഡാറ്റകൾക്കൊന്നും നല്ലൊരു ആവറേജ് കിട്ടാൻ എന്താവില്ല മീഡിയനും മോഡും അരിത്മറ്റിക് മീനും സ്യൂട്ടബിൾ ആവില്ല അത്തരം കേസിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് ആണ് ജിയോമെട്രിക് മീൻ ജി എം ഓക്കെ ജി എം എന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് പേരിൽ പറയാം ജിയോമെട്രിക് മീൻ അപ്പോൾ ജി എം കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമുലയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും എ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഹാസ് ഷോസ് ദ ഫോളോയിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടാലോ വാട്ട് ഇസ് ആവറേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ആവും ഓരോ വർഷത്തെയും ഡേറ്റിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ആവറേജ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ജോമെട്രിക് മീൻ ഉപയോഗിക്കും ജി എം ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡാറ്റൻ്റെ കേസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് റോഡാറ്റയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഡാറ്റ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ഡാറ്റ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത്രയും ഡാറ്റകൾ തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ വർഷങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട റോഡാറ്റയാണ് റോഡാറ്റൻ്റെ ജി എം എ നമുക്ക് ഈ ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഹാർമോണിക് മീൻ്റെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ജി എം ജി എം കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമുല നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ സംഖ്യകളും കുടിക്കുക എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതെല്ലാം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ നമ്പറും കുടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാം റൂട്ട് കാണുമ്പം സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ല കാണണ്ടേ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് എന്ന് പറയും ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ടാണ് കാണണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് കാണാം എത്ര കിട്ടും നോക്കാം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ആണ് ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റൽ ലാൻസർ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജി എം ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ തന്ന റോഡ് ആറ്റനെ മൊത്തം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് all raw raw data and find out the fifth root fifth root of product of all observations idana adinte formula appo namukku gm inde general formula namukku undakkalo gm inde general formula endha irikkum nth root of product of n numbers namukku n numbers undengil raw data n numbers undengil nth root of product of n numbers okay appo etra ini rendu observation anengil square root undaa madhi ഇത് ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് കാണാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിക്സിൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് ടു ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതേ അതേപോലെ നയൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ് ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അല്ലേ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഫോർ മൈന
3 square and 3 cube and 27. First, 27 cubic root 23. That's why we have 3 square and 9. But 9 root square root 3. That's why 2 square and 4. 4 and square root 2. We have to do this. 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 In the Manslak and Tralu, Ethra number and do, Athram root. In the Gunich calculator in which a young guy in the Lingil is, is in an idea Chalamadi, fifth root of Shetram. Examine Joykan, a simple item of data at the Rulu, above the Mutan Dala, or is a gun number two. Okay. In a matter of example, no come GM in there. Find the GM of, find the GM of, find the GM of uh, eight, sixteen. And 62.5. That question. Find the GM of 8, 16, 62.5. The raw data is the GM of 8, 16, 62.5. The raw data is the GM of 8, 16, 62.5. The cubic root of. Cubic root of. The fourth root of. The number is fifth root of. The sixth root of. The product is 8 into 16 into 62.5. The product is 8 into 16 into 62.5. The product is 8 into 16.5. Cubic root and under square root. All that thing. Our calculator, scientific calculator, all these calculations. I am but told. Well, examine. I am not like this. Very heavy calculation. No, Parish. No, there are no. But the one question is like cubic root and under. All these. I am not like this. I am not like this. You are 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 not like this. Cubic root of the line of raised to 1 by 3. This is the same thing. Raised to 1 by 5. This is the same thing. 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 ओके वो फॉर्मूला नहीं के इबड़ा कहाँ ना इन्हीं ये रिक्वेस्टन लोगों इन ए साइकल रेस कंपटीशन डी स्पीड्स ऑफ फाइव पार्टिसिपेंट्स आर 15 किलोमीटर पर हावर 18 किलोमीटर पर हावर 20 किलोमीटर पर हावर 22 किलोमीटर पर हावर एंड 17 किलोमीटर पर हावर फाइंड डी एवरेज स्पीड क्वेश्चन दाने अब एक क्वेश्चन मंच ले लो वो रे फाइव पार्टिसिपेंट्स अंचार का रे साइकिल रेसिंग कंपटीशन पंगड के दंडे अबे डे ओवर इतने यहाँ वो रे स्पीड दंडे चलने किलोमीटर पर हवर रे अबे कंडा या रन चाहिए देने स्पीड दंडे चलने अंगने अनेक लादिन डे एवरेज कहना ना अब ये बड़े स्पीड इन डे एवरेज कहना इंदर एवरेज करना नहीं बाहर इंगल का स्पीड आई कोटे इंजन ऑटोमल से लेती ले आलकार का स्पीड आई कोटे वहाँ इंदर स्पीड आई कोटे फ्लाइट इंदर स्पीड है इंगन इंदर आई कोटे ये द स्पीड इंदर यूम एवरेज चोइचा निंगल के एटम स्यूटेबल आई टल एवरेज कितना ने हार्मोनिक मीन अब आप एक्साम में चोइ कर Harmonic mean percentage of increase like change uh, rate of change okay, in the, in the average gana and poi vekun geometric mean aanu le ivu rendu manasilakka harmonic mean atom suitable aitla speed inde average gana aanu appo adu exam ne stiram choikkuna or sambhavane or speed inde data thannittu inde average gana anengil ed average ubhayichu ningal kaanum ennu nechal nammal harmonic mean ennu eda inde harmonic mean kaana appo ee or question inde harmonic mean kandittu namukku ये तो ऐंगने इन्हें फॉर्मूले कुछ भी पारे, ले। भई ये तंदर डाटे गले दे रोवानो डिस्कीट आनो, तंदर रोड डाटे आने, ले। तंदर डाटे गले यान ने इड़ते इधा पादीन अंजी नला संख्या अंडे, पादीन अट्टे अंडे, ट्वेंटी अंडे, आ ट्वेंटी टू एंड सेवेंटीन किलोमीटर, ले सेवेंटी अंजन अंबा साना ले ले अंजन अंबा साना है लेते दिन हार्मोनिक पीन कहाना बोला ने पर निगल ऐसे चाहिए इन दोनों मंसिला किटे नमले फॉर्मूले के पोलो मंसिला का आधी निगल चाहिए इन्दे ते तरन नंबर्स इन्दे नो के तरन इन्दे अंजन अंबा सब अंजन मुगल ले इधा ओके इन्दे के दामले तारे आधी इतना � Eighteen. Twenty eight reciprocal and the irkum one by twenty. Twenty two and one by twenty two plus 
ചെക്ക് <laughs> ഇതിനുള്ളിലുള്ള സംഖ്യ തന്നെ അല്ലേ ആവറേജ് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്ത് ആകെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കി അത് മുകളിൽ കൊടുക്കുക ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ സംഖ്യയുടെയും വിൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ കാണുക എന്നിട്ട് കൂട്ടുക അത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കിട്ടി ഡിവ ഒന്ന് കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒന്നിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് അഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ഫോർമുല ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് ഇതാണ് ഹാർമോണിക് മീൻ്റെ ഫോർമുല ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും വൺ ബൈ എക്സ് വെച്ചിട്ട് കൂട്ടുക വൺ ബൈ ഓരോ സംഖ്യ അതാണ് വൺ ബൈ എക്സ് വൺ വൺ ബൈ എക്സ് ടു ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ആയാലും അഞ്ചെണ്ണം കൂട്ടി അത് നമുക്ക് കിട്ടി പിന്നെ മുകളിലെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അത് മുകളിൽ കൊടുത്ത് അതാണ് അഞ്ച് ബൈ ഈ സംഖ്യ വന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഹാർമോണിക് മീൻ കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റോഡാറ്റ് ഏത് തന്നാലും ഹാർമോണിക് മീൻ കാണാൻ പറ്റും വളരെ ഈസിയാണല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ അരിത്മറ്റിക് മീൻ കാണാൻ പഠിച്ചു അല്ലെ ആദ്യം പഠിച്ചത് അതാണ് പിന്നെ മീഡിയൻ മീൻ മോള് പഠിച്ചു പിന്നെ ജി എം കാണാൻ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ എന്തായി എച്ച് എം കാണാൻ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒരു മീനിൻ്റെ മൂന്ന് ഐറ്റം ആണ് ആവറേജ് മീനിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ മോഡലാണ് എ എം ജി എം എച്ച് എം ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ജി എം ഉപയോഗിക്കൽ നമ്മൾ എന്താണ് എ എം നമ്മൾ സാധാരണ ഏത് ഡാറ്റയുടെ മീൻ കാണാം പിന്നെ ജി എം നമ്മൾ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വരുന്ന ഡാറ്റകൾ അതുപോലെ എച്ച് എം ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് സ്പീഡിൽ അല്ലെ ഹാർമോണിക് മീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൻ്റെ ആവറേജ് കാണാനാണ് ഈ മൂന്ന് എ എം ജി എം എച്ച് എമ്മിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയാം ഒന്നാമത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എ എം ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഇക്കൽ ടു ജി എം ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഓർ ഇക്കൽ ടു എച്ച് എം ഏതൊരു ഡാറ്റയുടെ എ എമ്മും ജി എമ്മും എച്ച് എമ്മും കാണാമല്ലോ നമുക്ക് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ എം ആയിരിക്കും വലുത് അല്ല ചിലപ്പോൾ ഈക്കലും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും മൂന്ന് ഈക്കലാവാം ഓൾവേസ് എ എം യൂസ് കഴുതാറിക്കല്ല് ജി എം കഴുതാറിക്കല്ല് എച്ച് എം എ എം ആയിരിക്കും വലുത് പിന്നെ ജി എം ഏറ്റവും ചെറുതായിരിക്കും എച്ച് എം കിട്ടുക ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമെട്രി മീൻ്റെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ എ എമ്മും എച്ച് എമ്മും ഗുണിച്ചതായിരിക്കും അതായത് എ എമ്മും എച്ച് എമ്മും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ ജി എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് പല പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും എ എമ്മും ജി എമ്മും എ എമ്മും എച്ച് എമ്മും തന്നാൽ എച്ച് എമ്മും എ എമ്മും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ടാണല്ലോ എ ജി എമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടുക അപ്പോൾ എ എമ്മും എച്ച് എമ്മും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജി എം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്നൊരു ഫോർമുല ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് ജി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലേ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൂ ഇല്ല ഓക്കെ എ എം ഇൻ ടു എച്ച് എം ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ ഉപകാരമാണ് ജി എം ഇസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ എം ഇൻ ടു എച്ച് എം എ എമ്മും എച്ച് എമ്മും ഗുണിച്ചിട്ട് റൂട്ട് കണ്ടാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടാൽ ജി എം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് എ എമ്മും ജി എമ്മും തന്നാൽ എച്ച് എമ്മും കാണാൻ പറ്റും എ എമ്മും ജി എമ്മും തന്നാൽ എച്ച് എമ്മും കാണാം ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി എച്ച് എമ്മും ജി എമ്മും തന്നാൽ എ എം കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പറഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എ എം കഴുതാറുകൾ ജി എം കഴുതാറുകൾ എച്ച് എം ജി എം സ്ക്വയർ ഇസ് കട്ട് എ എം ഇൻ
ഇതോടൊക്കെ ഒരു ജി എം എന്താണെന്ന് എച്ച് എം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കോട്ടയിൽസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം വീണ്ടും കാണാ